Bueno, y ahí, mira, ¿cuánto hubo alguien de la escaloneta que estuvieron los Simpsons? Estoy pensando, ¿por qué los Simpsons batieron un nuevo récord de 800 cameos? Es la serie animada televisiva que más cameos tuvo en toda su historia, con personajes súper importantes. Incluso los productores contaban que al principio costaba que alguien quisiera hacer un cameo para los Simpsons y que después ya... Les golpeaban la puerta diciéndoles que querían aparecer porque, claro, primero era algo raro. A ver, recordemos cuando, cuando recién salieron los Simpsons, era, che, ¿qué es esto? Y después, claro, eh, se dieron cuenta que ahí estaba todo. Eh, cuando te digo cameos, me vas a decir, ah, es fácil porque es un dibujo. Bueno, pero estas personas, estos famosos, le ponían la voz a sus claro, personajes. Claro. Con lo cual implicaba un movimiento, un esfuerzo, etcétera Entre las personas que estuvimos estuvieron, por ejemplo, fue George Harrison, que sabes por qué aceptó? Porque se lo pidieron sus nietos. Oh, mira, ahí tenés un ejemplo. Eh, también... Estu eh, por ejemplo, otro dato curioso, Juliana San estuvo grabado su voz, su doblaje desde la Embajada de Ecuador. Claro, estaba Ahí ciudadano. estaban las facilidades de que sea un dibujo animado. Eh, Magic Jordan, Lady Gaga, Paul McCartney, Stephen Hawking, Meryl Streep fueron algunos de los personajes que estuvieron en los cameos de Los Simpsons. Y bueno, estas cosas que tiene esta serie que todo, viste que siempre se dice que Los Simpsons lo predijeron sí. y que también... Si estás ahí es porque, listo, llegaste. También recordemos en un capítulo Homero se fue a un campamento de los Rolling Stones. Hay infinidad de historias vinculadas con famosos guiños a películas. Y acá 800 cameos récord Guinness para los Simpsons que siguen siempre vigentes. Yo hago zapping y si están los Simpsons me quedo. Sí. Así que muy bien por esta familia y ahora nos vamos a La Plata y a eh, la polémica. Recordemos hoy a las 12.57 salen a la venta las entradas para los piojos. Explícame la es antes, 12.57. Es un número significativo para ellos, ah. tiene que ver con la historia de los piojos, ah, etcétera. Eh, solo para entendidos. Solo para piojosos. Hecho, eh, recordemos el anuncio de su regreso, también eh, anunciaron que iban a anunciar algo a las 12.57, porque con esto de las redes es como que se hace el anuncio del anuncio del anuncio. Claro. Eh, pero bueno, lo importante es que ya hay polémica. Está la grieta piojosa porque Mickey Rodríguez, uno de los fundadores de la banda, se quejó y dijo que no estuvo invitado. Escribió un texto bastante extenso en su Ah, no es que se bajó, nunca lo sumaron. Bueno, ahí está la polémica. La polémica. Él dice una cosa la y las otras partes dicen otra. Dice, soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna, remarca. Creí y, ten, eh, creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados, me sentí hostigado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Estoy muy triste. Pero, ¿qué pasó acá? Eh, no todos coinciden con él. Por ejemplo, Piti Fernández hizo otro posteo en sus redes sociales donde dice que Miguel miente, los piojos eh, nos consultamos todo. Fue como bastante contundente. Y los piojos también emitieron un comunicado donde dicen 15 años después nos volvemos a encontrar. Sabemos desde el primer momento que muchas almas esperan volver a vernos, etcétera, etcétera. Pero aseguran que todos fueron consultados de todo y que Miguel incluso había participado de algunas reuniones, pero que después se fue alejando. Habrá que ver cómo sigue esta grieta piojosa. Y también qué pasa hoy con la venta de entradas y esto suma a los seguidores que querían, si querían volver a verlos a todos o con volver a ver a algunos están felices Yo igual. Un fanático, fanático que esta, esta decisión le duele mucho, está indeciso. Es, es fanático, fanático. Claro. Que, que le falte uno, es como una cosa. Como que le resta. Una cosa le muy resta. sensible que no estén todos, digamos. Pero bueno. sí, el hermano de Tavo, fallecido también, eh, también se quejó por esto. Eh, dice que les hubiera gustado participar como familia, así que. Habrá que ver qué pasa hoy, 12.57. Bueno, lo que va a pasar es previsible, yo creo. Van a vender dos, van a, vender, van a poner a la venta dos, van a dos, dos estadios más, como te adelantamos. Y bueno, y más allá de la polémica, bien por ello, estamos todos contentos de que, de que vuelvan más, por lo menos yo estoy contenta. Eh, ellos vuelven y nosotros nos vamos, porque ya son casi las 10 de la mañana, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, y como no puede ser de otra manera, nos vamos con una canción de Los Piojos. Nos vamos escuchando la ruleta. Algún día me van a dar bichos de ciudad, pero hoy la ruleta. Nos vamos, nos vemos mañana.